Hi friends, this is Namneet and welcome to Fateh Adipcom. Uh, today here in this video, I'm going to discuss with you the strategic importance of Chabar port for India. As you know that India has recently made its maiden shipment for wheat to Afghanistan through the said port. So here in this video, we will discuss about the exact location of the port and its relevance to India. Right. So before proceeding, I request the students who are watching my video that if you like, please subscribe to my channel Fateh Adipcom and further you can also also follow me on my Facebook page and you can get the link for the same from the description of this video so let's begin so first of all let's have a look about the map के कहाँ पे है ये चबहार पोर्ट और कहाँ पे है इंडिया के पोर्ट्स तो कैसे इसको जो है वो कनेक्टिविटी मिलेगी तो बेसिकली आप फर्स्ट फोटोग्राफ में देख सकते हो यहाँ पे गुजरात में है यहाँ पे कांडला पोर्ट है फिर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है मुंबई में भी है जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट तो यहाँ से जो है वो शिपमेंट जाएगी और यहाँ पर जो है सी पोर्ट के होते हुए सी रूट लेगा और शिप और यहाँ पर चबहार पोर्ट में पहुँचेगा चबहार पोर्ट के बाद आप यहाँ पर एक जगह देख रहे हो जाहिदान यहाँ पे जो है इंडिया रेलवे एंड रोड्स की जो है डेवलपमेंट कर रहा है एंड अराउंड इंडिया ने इस इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो करी है ठीक है देन इजाहिदान से होता हुआ जो है वो शिप जाएगा यहाँ पे रोड सॉरी शिप नहीं यहाँ पे तो शिप उतरेगा फिर यहाँ से जो है वो होता हुआ रोड का रूट लेते हुए ये पहुंचेगा जारांज ठीक है जरांज में जो है फिर रोड का रूट लेते हुए ये पहुंचेगा हिरात हिरात से ये पहुंचेगा मजरे शरीफ मजरे शरीफ जो है ये तीनों ही जगह जो है वो अफगानिस्तान में है राइट देन उसके बाद मजरे शरीफ से इसको जो है वो कनेक्टिविटी मिलेगी विद रशिया विद सेंट्रल एशिया एंड विद यूरोप तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गुजरात पोर्ट से जो है वो जाएगा शिप चबार पोर्ट पे जो है उसकी अनलोडिंग होगी फिर वहाँ से जो है वो ट्रक्स वगैरह में या आ, मतलब जो सामान है वो लोड होगा दोबारा से फिर जाहिदान के जरिए रोड रूट जो है वो अपनाएगा या रेल रूट जो है वो अपनाएगा और रेल रूट जो है अगर वो ईरान में अपनाता मतलब बनता है नेटवर्क जो है वो डिवेलप होता है तो उसको जो है ईरान की जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ईरान है उसमें जो रेल नेटवर्क है उसके साथ एक्टिविटी मिलती है और उसके साथ साथ जो है फिर वो यूरोप में थ्रू अर्मेनिया एंड अजरबेजान जो है वो कनेक्टिविटी मिल जाएगी देन उसके बाद रोड रूट की अगर हम बात करें तो फिर अफगानिस्तान को अगर वो फॉलो करेगा अगर वो रशिया के साथ ट्रेड में जाना चाहता है तो एक तो अफगानिस्तान के साथ भी जो है वो ट्रेड में इन्वॉल्व होगा फिर अगर रशिया के साथ या सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी चाहिए तो फिर जारान से होता हुआ हिरात हिरात से होता हुआ मजर शरीफ फिर सेंट्रल एशिया में जो है वो कनेक्टिविटीज को मिल जाएगी ठीक है देन उसके बाद आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से गुजरात से होता हुआ यहाँ पे आएगा चबहार पोर्ट में शिप यहाँ पे अनलोडिंग होगी यहाँ से रोड रूट लेगा और एंटर कर जाएगा अफगानिस्तान में ठीक है और अगर यहाँ पे वो अफगानिस्तान में एंटर नहीं करता है और यहाँ पे रेलवे नेटवर्क जैसे कि इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है यहाँ पे भी डेवलप करने का रेलवे नेटवर्क तो जो ईरान का रेस्ट ऑफ द पार्ट में जितना भी रेलवे नेटवर्क है उसके साथ जो है इसको कनेक्टिविटी मिल जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हो अलमेनिया है और यहाँ पे अजरबीजान है और इन दोनों के जरिए जो है वो यूरोप में जो है इसको कनेक्टिविटी मिल जाएगी राइट अदरवाइज क्या होता था वो भी हम देखेंगे अगर रशिया के साथ कनेक्ट करना हो तो फिर जो है गल्फ ऑफ एडन का रूट अपनाना पड़ता था रेड सी से होते हुए मेडिट्रेनियन सी फिर ऊपर से होके जो है वो रशिया तक पहुंचना पड़ता था तो काफी क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली परमिश परमिशन नहीं दे रहा था हमें तो इसके चलते जैसे पहले बातचीत चली थी कि पाकिस्तान जो है वो हमें रूट जो है वो दे देगा तो काफ़ी इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने ये बॉर्डरिंग स्टेट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी थी प्रॉपर्टीज में तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से नुकसान उठाना पड़ा है बट एनी हो अफगानिस्तान में भी जो है आपको पता है काफ़ी इंसर्जेंसी रहती है बिकॉज हकानी नेटवर्क जो है वहाँ पर इसने इस्टेब्लिश किया हुआ है पाकिस्तान ने अपना तो इंसर्जेंसी के कारण काफ़ी लोग वहाँ पर परेशान हैं तो जैसे एक एक कनेक्टर बन जाएगा सभी आ, मतलब कंट्रीज का तो यहाँ पे जो है वो काफी डेवलपमेंट होने के चांसेस रहेंगे और डेवलपमेंट का मतलब कि इंसर्जेंसी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी 
एंड मोर ओवर अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं अबंडेंट मिनरल्स हैं और आ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जो है ये इंसर्जेंसी के कारण वो जो मिनरल्स हैं वो स्टिल अनटैप्ड हैं ठीक है अभी तक जो है उनको एक्सकवेट नहीं किया गया है तो आ, इन सब चीज़ों से क्या होगा कि फिर वो भी मिनरल्स जो है वो इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है अगर वहाँ पर इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है राइट right? एंड मोर ओवर यहाँ पे जो है रोड नेटवर्क्स के जरिए फिर बाद में आ, इंडिया जो है रशिया में आ, मतलब छोटे रूट के जरिए जो है वो कनेक्ट कर सकता है अगर आपको पता हो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में तो उसमें जो है इंडिया को कनेक्टिविटी मिलनी है अल्मेनिया अजरबैजान रशिया सेंट्रल एशिया यूरोप के साथ ईरान के साथ अफगानिस्तान के साथ ठीक है तो वो सारा जो है इसी रूट के जरिए पॉसिबल है ठीक है मतलब यहाँ से आता हुआ चबार पोर्ट से यहाँ पे रेलवे नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्ट करेगा रेस्ट ऑफ दी पार्ट्स ऑफ ईरान जो कि आगे फर्दर थ्रू अर्मेनिया और जरबिजान जो है वो यहाँ पे यूरोप के साथ कनेक्ट होगा एंड फर्दर अफगानिस्तान के थ्रू अगर बात करें तो फिर सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी मिलती है और रशिया के साथ जो है वो इंडिया को कनेक्टिविटी मिलती है ट्रेड के लिए तो काफी बूस्ट होगा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी इंडिया का बहुत जो है वो बूस्ट होगा एंड मोर ओवर आपको पता ही है मेनली चाइना ने अपना एक होल्ड बनाया हुआ है इस एरिया में अरेबियन सी में तो उस आ, उसको भी काफ़ी एक तरह से नथ पड़ेगी एंड मोर ओवर यहाँ पे जो है बलूचिस्तान में उसने अपना जो ग्वादर पोर्ट उसका टारगेट है यहाँ पे आ, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो उसको भी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सर पास कर सकता है राइट right. देन उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस चबार पोर्ट की इंडिया के लिए तो जो आज रिसेंट न्यूज़ आई है तो उसमें आ, आपने देखा ही होगा कि इंडिया ने अपनी फर्स्ट जो शिपमेंट है वीट की वो करी है अफगानिस्तान में थ्रू दी चबार पोर्ट राइट तो बेसिकली पाकिस्तान ने क्योंकि हमें रास्ता नहीं दिया था तो हमने ये वाला रूट अपना लिया तो इससे काफ़ी फ़ायदा जो है सारी कंट्रीज को होगा जो भी पाकिस्तान को छोड़ के उसके इर्द गिर्द जितनी भी कंट्रीज हैं राइट एंड मोर ओवर इंडिया को जो है वो रशिया के साथ एंड रेस्ट ऑफ द एशिया के साथ काफ़ी कनेक्टिविटी जो है वो मिलेगी देन उसके बाद अगर हम चबार पोर्ट की बात करें तो इंडिया ने फाइव मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर अनाउंस की है एज आई आप अर्लियर टोल्ड यू राइट तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली 2018 तक कंप्लीट होगा और इसमें से दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड होगा जो जितना भी ये इन्वेस्टमेंट करेंगे एक में तो ये एक्जिम बैंक के जरिए जो है वो पोर्ट कम्प्लेक्स यहाँ पे डेवलप करेंगे एंड मोर ओवर जो बाकी का अमाउंट होगा उसके साथ जो है वो बर्थ जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगे बर्थ बेसिकली होते हैं जिसमें लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो गुड्स की की जाती है जिसके जरिए बाद में वो रोड या रेलवेज का कनेक्शन जो है मतलब रूट जो है वो लेते हैं राइट देन उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को काफ़ी मोमेंटम मिलेगा इस चीज़ के चलते तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ से मुंबई से होता हुआ ये बंदर अब्बास जो जगह है बंदर अब्बास ईरान में तो यहाँ से होते हुए जो है अजरबीजान अजरबीजान से होते हुए ये अस्त्रा खान अस्त्रा खान से होते हैं मॉस्को यानी कि रशिया देन सेंट पीटर्सबर्ग तो यहाँ पे जो है वो रशिया के साथ भी कनेक्टिविटी डायरेक्टली मिल जा रही है और और भी काफ़ी जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं उसके साथ भी इसको इंडिया को जो है वो कनेक्टिविटी मिलेगी लेकिन अगर हम पहले जो स्टैंडर्ड रूट की बात करें जो पहले इंडिया को रशिया के साथ कनेक्ट होने के लिए फॉलो करना पड़ता था तो वो रशिया को मतलब यहाँ से बॉम्बे से जो शिपमेंट जाता या गुजरात से जाता तो ये गुल्फ ऑफ एडन का रूट लेता था फिर यहाँ से रेड सी से होता हुआ ये मेडिट्रेनियन सी फिर नॉर्थ सी फिर नॉर्थ सी से होता हुआ बाल्टिक सी बाल्टिक सी से होता हुआ फिर रशिया आता था तो यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्ट लगती थी राइट तो इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा जो कॉस्ट है रिड्यूस होगी कॉस्ट रिड्यूस होगी तो जो है इंडिया को काफ़ी उसके साथ बेनिफिट होगा गुड्स के प्राइजेस में भी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ेगा उतने ही एक्सपेंसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे अगर राइट right. देन उसके बाद आ, इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना का एक होल्ड बना हुआ है पूरे उस एरिया में तो वो होल्ड को जो है वो हमारा प्रोजेक्ट सरपास कर सकता है एंड मोर ओवर अगर हम अरेबियन सी की बात करें तो अरेबियन सी से भी हमारे काफ़ी मतलब जैसे गल्फ कंट्रीज हैं तो उनके साथ भी हमारा काफ़ी ट्रेड है जैसे आ, हम दूर से करते हैं लाइक यू से भी अभी हमने ऑयल इम्पोर्ट किया है या फिर वेनिजला से हम करते रहे हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा 
चाहती है तो रेदर देन हम इतनी दूर जाएं तो हम क्यों ना यहाँ इस टू मतलब इस वाले रूट को जो है वो अपनाएं ठीक है और डायरेक्टली हम जो है गल्फ कंट्रीज के साथ जो है वो अपना यहाँ से ही जो है वो ट्रेड जो है शुरू करें राइट तो इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं फ्यूचर में सो दैट्स ऑल आई होप दैट यू विल डेफिनेटली लाइक माय वीडियो एंड इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फतेह एड कॉम थैंक्स फॉर वाचिंग